Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar conmigo una vez más. Estoy en una tarde de unboxing. Eh, me llegaron unos tantos perfumillos. Uno de los que me llegó fue este que lo andaba buscando hace rato y no lo encontraba. Pasa eso de repente que uno quiere reseñar o oler o tener el perfume X y no lo encuentra. Pues ahora ha llegado a mis manos. Llegó anoche. No quise abrirlo para poder hacer el unboxing en directo, sin cortes. No es en vivo, por supuesto, pero sí en directo, sin cortes. Y te presento. Honor y Gloria. Honor and Glory de la tafa va de al Ud. Honor and Glory. 100 ml de Eau de Parfum. Veamos. Entiendo, entiendo... Yo no lo, no lo he tenido nunca en mis manos. Entiendo que es un perfume más bien dulce. Perdón. Y por la reseña y por lo que uno ha escuchado. Ah, mira qué bonito. La caja es una caja bastante durita. Viene con un plástico aquí transparente. Se abre de esta manera. Acá abajo viene algo que no sé lo que es dice ah están las notas están las notas las vamos a dejar aquí no las voy a leer todavía vienen las notas del perfume en un sobrecito que tiene una sensación como de una como que fuera un terciopelo delgadito está bonito viene como te digo la caja que tiene este cinto para que no se abra hasta el final. Viene la botella muy, muy bien introducida en esta goma Eva. Debe venir, ahí está, el sello holográfico de la taza clásico. Es una botella blanca que se parece mucho a la botella de de, de Ud for Glory, de Ud for Glory, pero en blanco, la otra es negra. Tiene el dorado, dorado acá y abajo también. Todos estos sellos de la tafa. Bade, Alud, Honor and Glory. Honor and Glory. Bueno. La tapa es una tapa muy pesada. Muy pesada. Que parece ser como que fuera de vidrio, cerámica o algo por el estilo. Es capaz de... Tomar con toda tranquilidad el peso de la botella y del perfume, pero no tiene, no hay ningún sistema magnético, pero sí lo afirma muy bien. O sea, para sacarla yo creo que sí. Allí, pero con mucha fuerza, sí. Te la puedes tomar con toda tranquilidad de aquí, no hay ningún problema. Vamos a ver, el sprayador no trae nada especial. Y vámonos a lo que nos importa. Aquí es siempre qué es lo que ocurre con. Al tercero ya empieza a salir. Cuatro sale bien. Mira. Una piña dulce inmediatamente. Eh, eso es lo primero que salta. Mm, pero fíjate que es esa piña... Es una, mira, es una piña dulce como de como de postre de piña, como, de, como helado de piña, cremosa. Es una piña dulce cremosa. Es piña, pero sensación de dulce cremoso. Eso es lo primero, lo primero, sí. Y conforme... Va uno metiéndose en la estructura del perfume. Tú sientes un picorcito. Un picorcito probablemente pimentoso, pero suave. Toques gourmand, tipo canela, vainilla, ese tipo de cosas. Y 
Y como que al fondo, 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 un tono maderoso, pero como... ¿Cómo te dijera yo? Como, como cuando uno anda cerca de un bosque. O sea, no, no hay esa madera eh, cerrada, cerrada con ese, o sea, recién cortada, así que, que huele muchas veces los perfumes, sino que es, es como una ma madera boscosa, como un bosque al fondo, como que uno se metió en un bosque, entonces están estas maderitas, estos toros medio un poquito verdosos, dándole la, la, la base a esta cosa especiada, dulce y cremosa de la piña. Súper rico. Súper, de verdad, muy, muy rico. Un perfume absolutamente unisex desde mi perspectiva. Totalmente. ¡Ah! Ah, acá está, dice uh, piña brulé, debe ser creme brulé, eso debe ser el cremoso que se sentía. Después dice que tiene turmeric, que no sé lo que es, cinnamon, que es canela, pimienta negra y benzoín. Y después dice vainilla, cashmere, que debe ser cachemira, sandalwood y moss. Mos es eh, musgo. Sí, bastante, bastante similar a lo que declara, lo que se siente. Ahora aquí hay más cosas, por supuesto. Benzoin, no sé lo que es. Turmeric, no tengo idea. Lo voy a buscar y si lo encuentro te lo dejo anotado. Madera cachemira, madera de sándalo. Bueno, madera, yo con suerte. Pero sí, la piña. Es lo primero. Y efectivamente, cuando uno lo, lo espraya, lo primero que salta, pero si de lejos, es la piña. Es. Y es esa piña, como te digo, dulce y cremosa. Cremosa. Creme, como creme brûlée, por lo que leo aquí. Pero. Piña cremosa. Dulce. Muy, muy, muy rica. Muy gourmand. Muy. Como un postre de piña. Va de Alud. Honor and Glory de la tafa, nos acaba de acompañar en este unboxing nuevo hay algunos unboxing que no les hago duración, ya, porque eh, porque me da la gana, unos con, otros sin a veces tengo que hacer los videos más cortos porque no tengo tiempo para seguir después, por eso un poco va por ese lado después con el tiempo podremos retomarlo a lo mejor haremos por ejemplo, un video solo de piñas y ver cuál dura más etcétera, ya, pero por ahora ese fue nuestra reseña de hoy de honor y gloria de la tafa. Que estés muy bien. Cuídate, perfúmate todo lo que puedas, cuanto puedas. Y nos estamos viendo aquí en mi canal o en las redes sociales, por ahí en alguna parte. Eh, si te gustó, bueno, como siempre te pido, dale un like, compártelo si es que te parece. Y si es que no estás suscrito al canal, suscríbete para que te vaya avisando al canal cada vez que haya alguna novedad. ¿Te parece? Que estés muy, muy bien. Nos vemos. Chao, chao.